ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് സെവൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെൻത്ത് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന പാഠത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാത്സ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദി ലിതോസ്ഫിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് മനുഷ്യൻ്റെ അൺസയൻറ്റിഫിക്കായ അൺശാസ്ത്രീയമായ കടന്നുകയറ്റമൊക്കെ ലിതോസ്ഫിയറിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് എക്സാമ്പിളോട് കൂടി വിശദീകരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ലിതോസ്ഫിയർ എന്താന്ന് ഫസ്റ്റ് എഴുതാം നമുക്ക് ലിതോസ്ഫിയർ ഈസ് എ സോളിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ലിതോസ്ഫിയർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് സോയിൽ സോയിൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി സർവൈവൽ ഓഫ് മാൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് എനിമൽസ് ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എർത്തിൻ്റെ ആ സോളിഡ് പാർട്ടാണ് അല്ലേ ആ മണ്ണും കല്ലും പാറയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ലിതോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിതോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് മനുഷ്യന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനും പ്ലാന്റ്സിനും ഒക്കെ മണ്ണില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ലിതോസ്ഫിയറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോയിൽ വിച്ച് ഇസ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈസ് ഇത് ലോസ്റ്റ് ഓർ ഡിസ്റ്റോർഡ് ഡ്യൂ ടു മാൻസ് ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആക്ഷൻസ് ദ എഫക്ട് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ സോയിൽ ബട്ട് ഓൾസോ ദി ലിതോസ്ഫിയർ മണ്ണുണ്ടാവാൻ വർഷങ്ങളോളം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പക്ഷെ ഈ വർഷങ്ങളോളം എടുത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ് ഒക്കെ ഉള്ള മണ്ണ് മനുഷ്യൻ്റെ അശാസ്ത്രീയമായ കടന്നു കയറ്റം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് സോയിലിനെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് മണ്ണിനെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് ലിതോസ്ഫിയറിനെ മുഴുവനായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ദ ഡിസപ്പിയറിങ് പാഡി ഫീൽസ് പാഡി ഫീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാടങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പാടങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനില്ല അതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പാഡി ഫീൽഡ് ആൻഡ് അതർ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് അണ്ടർ ഗോ റിക്ലമേഷൻ ബൈ ബീങ് ഫീൽഡ് അപ്പ് വിത്ത് സോയിൽ ഫോർ ഹ്യൂമൻ പർപ്പസസ് ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് വി ആർ കോസിങ് പെർമനൻറ്റ് ഡാമേജ് ടു ദീസ് നാച്ചുറൽ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ പെർക്കുലേഷൻ പാഡി ഫീൽഡ് നമ്മുടെ പാടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിട്ട് മൂടി അവിടെ വീടൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ഈ വെള്ളം പോകുന്നത് ഈ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലേക്കും പാടങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പാടങ്ങൾ ഇല്ലാതായതോടു കൂടി ഈ വെള്ളത്തിന് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ സ്ഥലമില്ലാതായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ സം പ്ലേസസ് ദ ക്ലെയിൻ ദ പാഡി ഫീൽസ് ആ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബേക്ഡ് ഇൻ ദ കിൽസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബ്രേക്സ് ക്ലെയിൻ സ്റ്റോസ് വാട്ടർ ഇൻ പാഡി ഫീൽസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ക്ലെയിൻ ദർ വിൽ ബി നോ പാഡി ഫീൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാടങ്ങളിലുള്ള ആ ചെളിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ മണ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് അത് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടികകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കളിമണ്ണ് ആ ചെളിമണ്ണുള്ള കാരണമാണ് എന്ത് ആ മണ്ണുള്ള കാരണമാണ് ഈ പാടങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ആ മണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ എന്താണ് പാടങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും ആ മണ്ണിന് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെന്താണ് സാൻഡ് മൈനിങ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നദികളിൽ നിന്നൊക്കെ മണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ സാൻഡ് മൈനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് മെനി ഓഫ് അവർ റിവേഴ്സ് വിച്ച് വൺ സ്റിച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ആഫ്റ്റർ ദി റെയിനി സീസൺ മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ നദിയിലെയും വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വറ്റിപ്പോവും This is because of the increase in depth of river bed due to sand mining from rivers. It also leads to lowering of the water level in the nearby wells and ultimately to water scarcity. എന്താണ് ഈ മണ്ണൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ബാഡ് എഫക്ട്സ് അതിന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വാട്ടർ ലെവല് താഴ്ന്നു പോകാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഹെൽത്തി ബയോസ്ഫിയർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ത്രീ ആക്ടിവിറ്റീസ് നീഡഡ് ഫോർ ദിസ് നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച്
ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസും ഒക്കെ ലിതോസ്ഫിയറിനെയും ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിനെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ അശാസ്ത്രീയമായ ഓരോ രീതികൾ ഇതിനെയൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെക്നോളജി ഓഫ് മേക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ക്ലേ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഈസ് അവൈലബിൾ നൗ ഇറ്റ് കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ബ്രിക്സ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പ് സോയിൽ ഓഫ് പാഡി ഫീൽസ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടികകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലേ ഫാക്ടറിയിലുള്ള വേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാഡി ഫീൽസിൽ നിന്ന് പാടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചളി മണ്ണൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാനാവും സെക്കൻഡ് വണ് എന്താണ് യൂസ് ഓഫ് റോക്ക് ഡെബ്രിസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് വേർത്തി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂവൺ ദാറ്റ് റോക്ക് ഡെബ്രിസ് ഈസ് as strong and as durable as reverse sand construction nammal veedu okke undakkan allengil buildings okke undakkan vendiittu rock debris കല് പൊടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വാരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ റിവേഴ്സ് സാൻഡ് പൂഴിക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് മണലിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻ തന്നെയാണ് തേർഡ് വന്ന എന്താണ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ബ്രിക്സ് കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ ഭാഗത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രിക്സും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള മരക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് ഹൗ ആർ ദി ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഓഫ് യുവർ പ്ലേസ് ഗെറ്റിംഗ് പൊല്യൂട്ടഡ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ശുദ്ധ ജല സ്രോതസ്സുകൾ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നത് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്താം സ്വീജൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ചെയ്താം മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്സിഡൻ്റൽ ഓയിൽ ലീക്കേജ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ലീക്കേജ് ഫ്രം സ്യുവർ ലൈൻസ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഹോം ആൻഡ് ഹോട്ടൽസ് അർബണൈസേഷൻ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓവുചാലുകൾ സ്യുവേജൊക്കെ സ്യുവേജും വേസ്റ്റ് വാട്ടറും ഒക്കെ നമ്മുടെ നദികളിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നത് മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻ്റൽ ഓയിൽ ലീക്കേജ് ഈ ബോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അടുത്തുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടാവും ലീക്കേജ് ഫ്രം സ്യുവർ ലൈൻസ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഹോം ആൻഡ് ഹോട്ടൽസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽസിലെയും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അർബണൈസേഷൻ ഇന്ന് അത് തീരത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ വില്ലാസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്ലാറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ മോളുകളായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റുകളും എത്തുന്നത് ഈ റിവേഴ്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ ഫോംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വർ ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ഫോംസ് ടു ദി എക്സിസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ മൂന്ന് തരത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏത് ഫോമിലൊക്കെയാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓഷ്യൻസ് റിവേഴ്സ് ലേക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ഓൺ ദി ഏർത്ത് സർഫേസ് ആൻഡ് ബിലോ ആസ് വെൽ ആദ്യത്തെ അത് കാണുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിട്ടാണ് വെള്ളമായിട്ടാണ് ഓഷ്യൻസിലും റിവേഴ്സിലും നദികളിലും ലേക്സിലും പുഴകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വെള്ളമായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അല്ലെ മണ്ണിൻ്റെ താഴെയും ഈ വെള്ളം നമുക്ക് കാണാം വൈൽഡ് വാട്ടർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ പോളാർ റീജിയൻസ് ആൻഡ് എ ടോപ്പ് ഹൈ മൗണ്ടൈൻസ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് വാട്ടർ വേപ്പർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അതായത് ഐസ് ആയിട്ടും സ്നോ ആയിട്ടും ഒക്കെ പോളാർ റീജിയൻസിലെയും പർവ്വതങ്ങളിലും ഹിമാലയങ്ങളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് നീരാവി ആയിട്ടും വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടും അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലും നിൽക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഫൗണ്ട് ഓൺ ദി ഏർത്ത് ഇൻ ദ സെറ്റ് ഫോംസ് ഈസ് കോൾ ഹൈഡ്രോസ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് രീതികളിലും വെള്ളം അവൈലബിൾ ആയതിനെ
വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക പ്ലാൻ മോർ ട്രീസ് കൂടുതൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻ മോർ ട്രീസ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ പബ്ലിക് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഗുണത്തെ പറ്റിയും അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് അതിനെ പറ്റിയും പൊതുജനത്തെ ബോധവാന്മാരാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് യു ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊ